సుష్మాకరుణ్ నేను దాదాపు నూట యాభై ఐదు దేశాలు తిరిగాను మీ అందరూ నాకు బుక్స్ చదివారు లెఫ్ట్ ఫర్ డెడ్ బుక్లో జులై టెన్త్ టూ థౌజండ్ తిక్క కెన్యా ఒడి ఆఫ్రికాలో ఒక గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు పెద్ద ర్యాప్ ఓవర్ గిఫ్ట్ లక్షల మంది జనం క్వయరు ప్రె ప్రెసిడెన్షియల్ లీడర్షిప్ మినిస్టర్సు మా బ్రదర్ల యేసుపాదం గారు ఆర్గనైజ్ చేసినట్టు ఉంది ఆ మీటింగు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటున్నాను ఆ గిఫ్ట్ని ఆ ట్రాన్స్లేటర్ సోహిలీలో అంటున్నాడు థ్యాంక్ యూ కాదండి అది డెడ్ బాడీ మూడు సంవత్సరాలు మూడు రోజులు అయిపోయింది చనిపోయి ఆ చిన్న పిల్లడు మీరు ప్రేయర్ చేస్తే మిరకలు జరుగుతుందని తీసుకొచ్చి వచ్చారంటే నేను అస్సలు ప్రేయర్ చేయడానికి ఇష్టపడలే డెడ్ బాడీ గురించి ఎవరు ప్రేయర్ చేస్తారు అందులో డెడ్ చైల్డ్ అప్పుడు దేవుడు గద్దించాడు ఇది ఏబి అని రాధాకృష్ణ ఇంటర్వ్యూలు చెప్పా అరే డోంట్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఐ ఆమ్ ద వన్ రేజ్ లాజరస్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ అని దేవుడు నాకు మొట్టికాయలు పెట్టాడు ప్రార్థనలో బైబిల్ చదవడం వేరా గీత చదువుతారు వేదాలు చదువుతారు ఉపనిషత్తు చదువుతారు ఖురాన్ చదువుతారు ప్రాక్టీస్ ఎంతమంది చేస్తున్నారు బైబిల్ ఈజ్ ద లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ లాజరస్ని మూడు రోజుల తర్వాత యేసు ప్రభు సమాధిలో నుండి లాజరస్ కెమాట్ అనగానే చనిపోయిన లాజర్ పాతి పెట్టబడిన లాజర్ మూడు రోజుల తర్వాత బయటకు వచ్చాడు అలాగే నా వైఫ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు చూశారు హాస్పిటల్లో నూట పదమూడు రోజులు టోటల్ హాస్పిటల్లో ఉంది యాభై ఎనిమిది రోజులు అనుకుంటాను థర్టీ ఎయిట్ డేట్స్ ఐసియు ప్లస్ ఐఎంయు ఈ ట్రీట్మెంట్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ చనిపోయింది ముందు బ్రెయిన్ డెడ్ అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్లారు లాభం లేదన్నారు కింగుడు హాస్పిటల్లో మన తెలుగు ఛానల్స్ కూడా వచ్చాయి టీవీ నైన్ టీవీ ఫైవ్ మన టీవీ ఎన్టీవీ మెరకల్ ఆంధ్రాకి ఎప్పుడు వస్తారంట వీడు బాబు బెజ్జం చిరంజీవి నేను ఆంధ్రాలలో ఉన్నాను విశాఖపట్నంలో ఉన్నాను రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఆదివారం ఫిబ్రవరి డిసెంబర్ పది ఆరు గంటలకు విశాఖపట్నం ఆసీలిమెట్ట ప్రక్కన మేఘాలయ హోటల్లో మన మీటింగు ఎవరి మీటింగు ప్రజాశాంతి పార్టీ మీటింగ్ కార్యకర్తల మీటింగ్ లీడర్స్ మీటింగ్ తొంభై ఎనిమిది వార్డుల నుంచి రావగలిగిన వారు రండి అలాగే రాష్ట్రంలో నుండి పలువారు నియోజకవర్గానికి ఇద్దరు మాత్రమే పర్మిషను ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ వచ్చేసేయండి అలాగే పదమూడవ తారీఖు బుధవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఓన్లీ ప్రజాశాంతి పార్టీతో పనిచేయడానికి నా తరపుని కోఆర్డినేటర్గా ఉండడానికి నన్ను కలవడానికి మార్పు తీసుకురావడానికి మిరకల్స్ జరిగించడానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కాపాడడానికి అభివృద్ధి చేయడానికి ఓకే ఆ క్వశ్చన్కి సాయి యాదవ్ మీ పేర్లు చదువుతాను దానికి ముందు బాగా ఆలకించండి ఈ మిరకలు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి గురించి పెద్ద మిరకలు జరిగిందట చదవండి అది ఏంట ఆ మిరకలు చూసారా నిన్న రాత్రి రాత్రి హిప్ సర్జరీ అయిందట ఆయన మళ్ళీ మార్నింగే నడిచేస్తున్నారట మరి కెన్యాలో దేవుడు చనిపోయిన వాడిని లేపినప్పుడు మూడు రోజులు ఎందుకంటే ఆ ప్యాకేజ్ని నేను తిరిగి ఇచ్చేసేటప్పుడు దేవుడు నన్ను గద్దిస్తే అప్పుడు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ బి హీల్డ్ రైస్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ అండ్ గ్రేవ్ అన్నాను మెరకల్ జరిగింది మీరు టై అది సిఎన్ఎన్లో అన్ని ఛానల్లో చూశారు నా జీవితంలో చనిపోయిన వారు లెగడం అదే మొదటిసారి అదే చివరిసారి తర్వాత నా వైఫ్ జస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ క్లినికల్లీ డెడ్ ఫిజికల్లీ వాళ్ళు ఐదుగురు డాక్టర్లు స్పెషలిస్టులు రివైవ్ చేశారు తను బాగుపడింది తర్వాత కూడా అనేక రోజుల హాస్పిటల్లో ఉంది సో 
మిరకల్ జరిగింది కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారికి ఎవరు ప్రేయర్ చేశారు ఆ సతీష్ గారిని ప్రేయర్ చేశాడు కల్వరీ టెంపుల్ కొంప తీసి వాళ్ళ కొడుకు వంద కోట్లే ఎంతో ఇచ్చాడు హాస్పిటల్కి ఏమైనా వెళ్ళారా అని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆయన వెళ్ళలేదు ఎవరు హాస్పిటల్లో పర్మిషను లేదు మరి హిప్ సర్జరీ అయినోడు కనీసం ఒక సీరియస్ సర్జరీ కనుక ఇది వన్ వీక్ బెడ్ రీడర్ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఎవరైనా నిలబడతారు న్యాచురల్గా చిన్న చిన్న సర్జరీలకే రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది అది పెద్ద సర్జరీ అని అన్నారు నాకైతే పూర్తిగా తెలీదు ఎంత పెద్ద సర్జరీ ఎంత చిన్న సర్జరీ సర్జరీ అయిందా లేదా అసలు ఆయన అంత తీవ్రంగా పడిపోయారా లేదా వీ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు జడ్జ్ బట్ మిరకల్ ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు నడుస్తున్నారు థ్యాంక్ గాడ్ కానీ అదే టైంలో ఫైల్స్ మిస్ అయిపోతున్నాయట చూసారు కదా న్యూస్లో ఏ ఫైల్స్ ఈ వందలు వేలు లక్షల కోట్లు దోచుకున్న ఫైల్స్ అందుకే డిసెంబర్ రెండు ఎలక్షన్ కౌంట్ అవ్వకముందే ఒక ఓటు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కి చెప్పా చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్కి చెప్పా అరే డాబు డబ్బాలు రిప్లే చేయకండి ఈవీఎంలని ఎందుకంటే మునుగోడులో నా నేనున్న ఎలక్షన్లో రిప్లే చేశాను కళ్ళ ముందు నేను చూశాను ఈవీఎంలు ఓట్లు వేసిన రెండు వేల తొంభై రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది మూడు గంటల తర్వాత డెస్టినీకి చేరడం మా కాన్వాయ్ వెళ్ళడం అవి అలాగ కొత్త వెహికల్ రావడం ఆ పాత వెహికల్ వెళ్ళిపోవడం ఈ కొత్త ఈవీఎంలు రావడం అందుకే బీజేపీకి డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చాయి ఇప్పుడెందుకు మళ్ళీ పన్నెండు వేలు వచ్చాయి 